প্রিয় দর্শক দিন বদলের স্বপ্ন অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্ব সাজানো হয়েছে অভিবাসী নারী শ্রমিকদের নিয়ে কাজের সন্ধানে আমাদের নারী শ্রমিকরাও বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন আয় করছেন বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা শুরুতেই আমরা জেনে নিব বাংলাদেশের নারী শ্রমিকরা কখন থেকে কোন কোন দেশে কি কাজ নিয়ে যাচ্ছেন কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় উপার্জন করছেন বাংলাদেশে নারী শ্রমিকদের বিদেশ যাওয়ার ইতিহাসটি খুব বেশি দিনের পুরনো নয় সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্য দিয়ে এই যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশে নারী শ্রমিকরা কাজ করছে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মতে উনিশশো সাল থেকে দু সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার দুশো তিয়াত্তর জন নারী শ্রমিক বিদেশ গেছেন সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত কুয়েত ওমান বাহরাইন লেবানন জর্ডান মালয়েশিয়া সহ পৃথিবীর উনিশটি দেশে বাংলাদেশের নারী শ্রমিকরা গৃহস্থারী কাজ নার্সিং কেয়ার গিভার গার্মেন্টস প্রভৃতি ট্রেডে দক্ষতার সাথে কাজ করে দেশের জন্য সুনাম এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছেন দিন দিন বাংলাদেশের নারী শ্রমিকদের জন্য নতুন নতুন শ্রমবাজার তৈরি হচ্ছে এক্ষেত্রে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারও আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে বাংলাদেশের নারী শ্রমিকরা তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত আন্তরিক এবং কর্মনিষ্ঠ তাই মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়ার পর সিঙ্গাপুর রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ থেকে ব্যাপকভাবে নারী শ্রমিক নেওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হচ্ছে রাশিয়ায় বিশেষ করে যা যা ইস্ট ইউরোপিয়ান কিছু কান্ট্রি আছে যেমন রোমানিয়া বুলগেরিয়া পোল্যান্ড এসব জায়গায় নারী শ্রমিকের কিছু চাহিদা আমরা পেয়েছি বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে এখানে তারা ওই কৃষি ক্ষেত্রে ফলের বাগানে মানে ফল তোলার জন্য বা অন্যান্য ইয়েতে কিছু চাহিদা পেয়েছি এবং এই সব ক্ষেত্রে কিছু সম্ভাবনাও রয়েছে আমাদের সরকার থেকে কয়েকটা টিম যাবে বাইরে আগামী দু এক মাসের মধ্যেই সেখানে তারা নারী শ্রমিকদের ব্যাপারে যে এই সম্ভাবনাগুলোকে এক্সপ্লোর করার জন্য তারা চেষ্টা করবে এবং ওইখানে আমরা মনে করি যে বেতনটাও বেশি পাওয়া যাবে এবং সিকিউরিটি সেফটিটাও ভালো পাওয়া যাবে এই ক্ষেত্রে তাদের ভবিষ্যৎটা ভালো হবে কিন্তু আমরা আশা করছি আগামী বছরে হয়তো এই যাওয়াটা শুরু করা হতে পারে আর এক্ষেত্রে সরকার ব্যাপক কূটনৈতিক প্রয়াস চালাচ্ছেন নতুন নতুন শ্রম বাজার তৈরির লক্ষ্যে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সরকারি পাঁচটি কমিটি পর্যায়ক্রমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন আমরাও কূটনৈতিক তৎপরতা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালাচ্ছি অব্যাহতভাবে আমরা চলছে আমরা ভবিষ্যতে আরও অনেক অধিক সংখ্যক লোক বিদেশে যাবে এবং এদের বেশিরভাগই লোকরা আমরা প্রশিক্ষিত করতে পারব কৃষিতে আমাদের একটা দক্ষতা আছে আমরা কৃষি বাজারে নিউজিল্যান্ডে আমরা কিছু কিছু শ্রমিক পাঠানোর চেষ্টা করব এবং আশা করতেছি আমাদের সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ কূটনৈতিক উদ্যোগ নিয়েছেন অনেকগুলো নতুন নতুন পেশায় শুধু হাউস কিপিংয়ে না রেখে নার্স কেয়ার গিভার বা আরও ভালো ভালো পেশায় যাতে মেয়েরা যেতে পারে সে উদ্যোগ সরকার নিচ্ছে এবং উন্নত দেশে যাতে যেতে পারে ইউরোপ বা আমেরিকা বা আরও অন্যান্য যেসব দেশ রয়েছে জাপান সিঙ্গাপুর এসব জায়গায় আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি রিসেন্টলি আমরা সিঙ্গাপুর থেকে একটা টিম এসছিল তাদের সাথেও আমরা আলাপ করেছি সেখানে বেতন মান বেশি তাদের লিভিং স্ট্যান্ডার্ডও ভালো কাজে আমরা তাদেরকে উন্নয়নের পথে যাতে বিদেশে যেতে পারে এই ধরনের আমরা চেষ্টা করছি এবং নারী শ্রমিকের সম্ভাবনা কোরিয়া তাইওয়ান জাপান চাহিদা আছে সিঙ্গাপুরের চাহিদা আছে যেটা সম্বন্ধে আপনারা জানেন আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হলো নারী শ্রমিকদের সেভাবে তৈরি করতে হবে যত অভিবাসী যাচ্ছে তার থ্রি টু ফোর পারসেন্টই শুধু নারী শ্রমিক যাচ্ছে বাকি সবই পুরুষ কিন্তু আপনি ফিলিপাইনে দেখেন আপনি ইন্দোনেশিয়া দেখেন সেখানে এইটি পারসেন্ট অথবা তারও উপরে অভিবাসীদের মধ্যে নারী শ্রমিক পার্সেন্টেজ হলো এইটি টু নাইনটি পারসেন্ট সেই তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি আমাদের এই সম্ভাবনাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে আশা করা যায় অচিরেই আরও নতুন নতুন শ্রম বাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকরা প্রবেশ করবে যাতে উপকৃত হবে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে জাতি এই বৈদেশিক শ্রমিকরা আমাদের টেন বিলিয়ন ইউএস ডলার বেশি দেশে রেমিটেন্স পাঠায় সুতরাং এদের দেখাশোনার জন্য দূতাবাসের একটা সক্রিয় ভূমিকা থাকা উচিত এবং দূতাবাসের রাউন্ডে পুরো সক্রিয় থাকা উচিত বিশেষ করে মহিলা কর্মীরা যে যেখানে আছে প্রত্যেকেরই রেজিস্ট্রেশন দূতাবাসে থাকতে হবে প্রত্যেক বাসায় টেলিফোন করে মাঝে মাঝে খোঁজ দিতে হবে যে আমার কর্মী তোমার ওখানে আছে কি আছে দরকার হলে কর্মীর সাথে কথা বলতে হবে এবং কোনো রকম অভিযোগ পাওয়া গেলে তরিক গতিতে তার ব্যবস্থা দূতাবাসগুলো করতে হবে বিদেশ যাত্রা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া কেউ ইচ্ছে করলেই বিদেশে যেতে পারেন না 
দর্শক কিভাবে একজন নারী শ্রমিক সহজে এবং আইনগতভাবে চাকুরি নিয়ে বিদেশ যেতে পারে এ সম্পর্কে দেখব আরেকটি প্রতিবেদন একজন নারী কর্মী কিভাবে সহজে চাকরি নিয়ে বিদেশে যেতে পারে কোথায় প্রশিক্ষণ নিতে পারে কিভাবে তারা কাগজপত্র প্রসেসিং করতে পারে যে এজেন্সির মাধ্যমে বিদেশ যাচ্ছে তা বৈধ কিনা কর্মস্থলে কি ধরনের সমস্যা কোথায় কার কাছে কি ধরনের সহযোগিতা পেতে পারেন এই সব বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে কাজ করে যাচ্ছে নারী অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র আগ্রহী যে কোনো নারী শ্রমিক এখানে এসে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও সহায়তা পেতে পারেন আমরা জনশক্তি কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরো থেকে নারী অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করেছি এখান থেকে আমরা নারী অভিবাসীদের জন্য বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে যতগুলো তথ্য দরকার সবগুলো তথ্য আমরা এখান থেকে সরবরাহ করে থাকি যেমন সে কোন এজেন্সির মাধ্যমে যাবে এবং বৈধ পথে কিভাবে বিদেশে যাবে তার পাসপোর্ট কোথায় করবে তার ভিসা কিভাবে পাবে এবং সেটা কোথায় পরীক্ষা করবে তার এমপ্লয়মেন্ট অ্যাগ্রিমেন্ট অর্থাৎ কন্ট্রাক্ট ফর্মে কি কি জিনিস থাকে তা কিভাবে পরীক্ষা করে নিতে হয় এ সমস্ত কিছু তার এই তথ্যগুলো এই তথ্য কেন্দ্র থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে নারী শ্রমিকদের চাকরি নিয়ে বৈধ উপায়ে বিদেশ যেতে হলে প্রয়োজনীয় কাগজগুলো হল জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীনস্থ জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের নাম রেজিস্ট্রেশন পাসপোর্ট মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্ট ভিসা সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়োগপত্র বা চাকরির চুক্তিপত্র বিমানের টিকেট বিএমইটির বহির্গমন ছাড়পত্র আরও একটা জিনিস আমরা করার চেষ্টা করতেছি সেটা হচ্ছে একটা কানেকটিভিটি কম্পিউটারের একটা কানেকটিভিটি ওই সকল দেশের সাথে স্থাপন করা যাতে আমরা ওই দেশে তার প্রয়োজনীয় তথ্য আমাদেরকে জানাতে পারে যেটার উপর আমরা বাংলাদেশে ব্যবস্থা নিতে পারি এবং আমরাও যাতে ওই দেশকে সহসায় কোনো তথ্য দিয়ে তাদেরকে সহায়তা দিতে পারি একজন নারী যখন বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে যে আমি বিদেশে যেতে চাই তখনই যদি আমাদের এখানে আসে তাহলে তাকে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে তার সমস্ত কাজগুলো কিভাবে করবে ধাপে ধাপে আমরা তাকে সহায়তা করব বিদেশ যাওয়ার আগে বিশেষভাবে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন তা হচ্ছে টাকা পয়সা লেনদেনের রসিদ নেয়া বিএমইটি থেকে ব্রিফিং নেয়া প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চাকরি ভিসা ইত্যাদি সত্যতা যাচাই করা অনুমোদিত কেন্দ্রে মেডিকেল চেক আপ করা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যে দেশে যাবেন সে দেশের ভাষা কিছুটা হলেও শিখে নেয়া যে দেশে যাচ্ছেন সে দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর সাথে রাখা আরেকটা জিনিস করছি আমরা যে এদের জন্য বুকলেট লিফলেট ব্রোশিওর এই জিনিসগুলো তৈরি করেছি যেটাতে তারা তাদের যে ওখানে গিয়ে কিভাবে চলতে হবে থাকতে হবে কিভাবে তাদের কর্মসংস্থান জীবন যাপন করবে সেই বিষয়ে আমরা সমস্ত তথ্য এখান থেকে দিয়ে থাকি এছাড়াও ইউনিফেম ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত নারী অভিবাসী তথ্য কেন্দ্র থেকেও আপনি বিদেশ যাওয়ার আগে যে কোনো তথ্য যাচাই করে নিতে পারেন তাকে আমরা এই তথ্য দিয়ে তাকে রিক্রুটিং এজেন্সির কাছে পাঠাবো তারা সরকারি নির্ধারিত ফি অর্থাৎ বিশ হাজার টাকার মধ্যে তাকে পাঠাতে হবে এটা রিক্রুটিং এজেন্সিরা আমাদের কাছে এনশিওর করেছে এবং সেই অনুযায়ী আমরা তাদেরকে যদি আমরা এই তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে পাঠাই তাহলে তারা বিশ হাজার টাকাই বিদেশে যেতে পারবে এবং সবগুলো কাগজ সঠিকভাবে পরীক্ষা করে এখান থেকে যেতে পারবে আমরা আমাদের ব্যুরোর নিচতলায়ই ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার করেছি এখানে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্সের জন্য এটা শুধু নারী অভিবাসীদের জন্য যে তারা যদি এখানে নিজে কাগজ এখানে সাবমিট করে তাহলে এখান থেকেই তারা ডেলিভারি নিয়ে যাবে তাকে আর কোনো কোথাও যেতে হবে না উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সে দেশের ন্যূনতম ভাষা জ্ঞান ছাড়া বিদেশে গেলে বিপত্তিতে পড়তে হয় তাই বিদেশ যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে যে সমস্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হাউসকিপিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে সেগুলো হল শেখ ফজিলাতুন নেসা মুজিব মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দারুসালাম মিরপুর ঢাকা ফোন নম্বর শূন্য দুই আট শূন্য পাঁচ চার এক ছয় সাত বাংলাদেশ জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মিরপুর সেকশন দুই ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফোন নয় শূন্য শূন্য দুই শূন্য এক আট অথবা নয় শূন্য শূন্য দুই সাত এক তিন বাংলাদেশ কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দারুসালাম মিরপুর ঢাকা ফোন নয় শূন্য শূন্য এক আট চার নয় শূন্য শূন্য এক আট ছয় কেরানীগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কেরানীগঞ্জ ঢাকা এক তিন এক তিন ফোন শূন্য দুই সাত সাত ছয় শূন্য শূন্য তিন সাত ফরিদপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শ্রী অঙ্গন ফরিদপুর ফোন নম্বর শূন্য ছয় তিন এক ছয় দুই পাঁচ তিন চার ছয় দুই সাত তিন নয় আগ্রহী যে কোনো নারী শ্রমিক এখানে এসে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও সহায়তা পেতে পারেন জানুয়ারি মাস পর্যন্ত আমরা শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠান ঢাকাস্থ বেগম শেখ ফজিলতন্নেসা মহিলা 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে আমরা এই প্রশিক্ষণটা দিতাম এখন আমরা এটা পাঁচটা কেন্দ্রে সম্প্রসারিত করেছি ঢাকাতে তিনটি কেরানীগঞ্জে এবং ফরিদপুর বেসিক্যালি আমরা এখানে মেয়েদেরকে হাউস কিপিং এর উপরে ট্রেনিং দিচ্ছি যারা বিদেশ গামী মহিলা তাদেরকে মানে বাসা বাড়িতে কাজের জন্য যারা যাবে তাদেরকে আমরা এখানে ওদেরকে ভাষা শিক্ষা দিচ্ছি এবং আমাদের বাসায় বাসাতে সমস্ত যে অ্যাপ্লায়েন্স আছে সেগুলা আমরা তাদেরকে দেখাচ্ছি শেখাচ্ছি কিভাবে ব্যবহার করবে কিভাবে মালিকের মন যোগায় চলতে হবে এগুলা থেকে শুরু করে সব কিছু এবং বিদেশে গিয়ে তারা যাতে বিপদে না পড়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা মালিকের সাথে আচার আচরণ ব্যবহার এবং কোন দেশে যাচ্ছে কিভাবে সেখানে গিয়ে চলতে হবে তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আবহাওয়া ইত্যাদি সার্বিক বিষয়ে আমাদের এখানে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে এবং বিপদে নিজে বিপদে পড়লে কি করবে কোথায় যাবে কার কাছে সাহায্য নেবে সার্বিক বিষয়ে আমরা তাদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছি নারী শ্রমিকরা বিদেশ যাওয়ার আগে প্রয়োজনীয় ভাষা জ্ঞান সেদেশের রীতিনীতি আইন কানুন আদব কায়দা জেনে গেলে অনেক সুফল পাওয়া যায় আমি এখানে প্রশিক্ষণ নিতে আসছি যে বিদেশে যাইয়া কি কাজ করব কিভাবে বিদেশে যাব তো আমি মনে করি যে এখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশে গেলে তারা খুব ভালোভাবে বিদেশ করতে পারবে কারণ প্রশিক্ষণ ছাড়া বিদেশে কোনো কাজ করা যায় না অনেক কষ্ট হয় কারণ ওইখানে গেলে ম্যাডামে অনেক কিছু হরমাস দেয় যা আমরা বুঝি না তবে এখান থেকে শিখা গেলে ওইখানে ম্যাডামে ফরমাইশ দেওয়ার সাথে সাথে আমরা ফরমাইশটা করতে পারবো যেমন বলল যে জোহরা তাহিল দাও তাহিল মানে কি আমরা বুঝি না তাহিল মানে দরজা মানে বলবে যে জোহরা সাকরি বাপ সাকরি বাপ মানে কি দরজাটা লাগাও আমাদের এখানে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেলে আমাদের অনেক সুবিধা হয় আর সংশ্লিষ্ট কাজে প্রশিক্ষণ না নিয়ে বিদেশ গেলে নিয়োগকর্তার বিরাগ ভাজন হতে হয় বেতনও কম হয় আর তাই এই সরকারের সহায়তায় এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নারী শ্রমিকদের খুব স্বল্প মূল্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এখানে মহিলা শ্রমিকদের বিশেষ করে হাউস কিপিং করছে যারা লেবানন সৌদি আরব এবং দুবাই যায় এ ধরনের প্রশিক্ষণ হচ্ছে এই প্রশিক্ষণ একুশ দিন ব্যাপী এবং এই প্রশিক্ষণে হাউস হোল্ড অ্যাপ্লায়েন্স এবং ইলেকট্রিক্যাল যে যন্ত্রপাতিগুলো আছে তার সুষ্ঠু ব্যবহার শেখানো হচ্ছে এখানে ছয়টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আর্কিটেকচারাল ড্রাফটিং উইথ অটো ক্যাড ইলেকট্রনিক্স গার্মেন্টস কম্পিউটার ব্লক বাটিক এবং হাউস কিপিং এই ছয়টা ট্রেডে দুই বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স হয় তাছাড়া এই ছয় মাস মেয়াদি এবং স্বল্প মেয়াদি বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় স্বল্প মেয়াদি কোর্সে সাধারণত হাউস কিপিং ট্রেডেই প্রশিক্ষণটা দেওয়া হয় যেটা একুশ দিনের এবং হাউস কিপিং ট্রেড থেকেই বেশি বিদেশে লোক গেছে প্রায় তিরিশ হাজার প্রশিক্ষার্থী বিদেশে গেছে কারণ আমরা তো বাঙালি মেয়ে আমরা তো ওই আরবি ভাষা বুঝি না অশিক্ষিত মেয়ে আরবি ভাষা বুঝি না তাই এখান থেকে ট্রেনিং করে গেলে আমাদের অনেক সুবিধা হয় ওই দেশের ভাষা বুঝতে সহযোগিতা হতে কিভাবে পথ ঘাট চিনতে হয় কিভাবে কোথায় যেতে হয় কিভাবে তাদের সেবা যত্ন করতে হয় কিভাবে তাদের সাথে ব্যবহার করতে হয় তা আমরা বুঝলে মানে আমাদের অনেক আদর যত্ন করে আমাদের অনেক ভালো হয় আমাদের কষ্টটা কিছুটা কমে যদি দিন বদলের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হয় তাহলে এখন আর অদক্ষ কর্মী পাঠালে চলবে না এখন আমাদেরকে অদক্ষ কর্মীর স্থলে বেশি করে দক্ষ কর্মী পাঠাতে হবে আর দক্ষ কর্মীর স্থলে পাঠাতে হবে পেশাদারি যেমন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এটা যদি করতে হয় তাহলে আমাদের টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই এই ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বাইরার সদস্য রিক্রুটিং এজেন্টদেরকে আমরা উৎসাহিত করেছি তারা ইতিমধ্যে সত্তরটার উপরে টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছে মানে প্রধানমন্ত্রী বাইরাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে বাইরা মডেল হিসাবে একটা বিশ্বমানের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট যেন স্থাপন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় এবং দিন বদলের স্বপ্ন বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষাকে বুকে ধারণ করে আমরা বাইরার পক্ষ থেকে জয়দেবপুরে ইতিমধ্যে প্রায় ষোলো বিঘা জমি কিনেছি এবং সেই জমিতে আমরা বাংলাদেশের সর্বোৎকৃষ্ট টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করব এবং আমি বলবো কখনোই আপনি এই প্রশিক্ষণ ছাড়া আমাদের নারী কর্মী যারা যাচ্ছেন তারা এই প্রশিক্ষণটি ছাড়া যাবেন না আমাদের দেশে নারী শ্রমিকরা বিদেশে যাচ্ছে আয় করছে বৈদেশিক মুদ্রা এটা আমাদের জন্য যেমন অনেক গর্বের ঠিক তেমনি তার উল্টো পিঠে নারী শ্রমিকদের 
নিগৃহীত হওয়ার খবরও আমাদের উদ্বিগ্ন করে সম্প্রতি লেবানন দুবাই সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশের নারী শ্রমিকদের কদর খুব বেশি বেড়েছে আর এ জন্য কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই নারী শ্রমিকদের ওই সব দেশে পাঠাতে আর বেশি পরিমাণ মুনাফার আশায় উঠে পড়ে লেগেছে কিছু এজেন্সি তারা দালাল চক্রের মাধ্যমে গ্রাম থেকে সহজ সরল গরিব পরিবারের নারীদের নানাভাবে প্রলুদ্ধ করে প্রতারণা করছে বর্তমানে লেবাননে বাংলাদেশের নারী শ্রমিকদের প্রচুর চাহিদা রয়েছে গার্মেন্টস এবং গৃহকর্মী হিসাবে বহু নারী লেবাননে কর্মরত একটু বেশি আয়ের আশায় এবং পরিবারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করে অনেক নারী লেবাননে যাচ্ছেন সুখের সোনার হরিণের খোঁজে বিদেশ গিয়ে এরকম অনেক নারী শিকার হচ্ছেন দুর্ভোগের এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে প্রয়োজন সচেতনতা সরকার ইতিমধ্যেই এরকম প্রতারক অনেক রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল করেছে যে কোনো বিদেশগামী বিদেশ ফেরত বা বিদেশে কর্মরত কর্মীর যদি কোনো ব্যাপারে কোনো অনুযোগ অভিযোগ থাকে তাহলে তারা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে অথবা জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক বরাবরে তারা অভিযোগ দায়ের করতে পারে এটা কাকরাইতে এছাড়া বায়রা তো রইলই একশো তিরিশ নিউ স্কাটন রোড বায়রা বায়রার প্রেসিডেন্ট বরাবরে কেউ যদি অভিযোগ দায়ের করেন আমরা আমাদের সালিসি কমিটি বা আরবিট্রেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে অত্যন্ত দ্রুত এবং খুব ন্যায্যভাবে এগুলোর সমাধান করে থাকি এজেন্সির ষোলো লক্ষ টাকা আমাদের কাছে জমা আছে আর যারা নারী ক্রমিক পাঠায় তাদের আরও পনেরো লক্ষ টাকা অ্যাডিশনাল জমা আছে কাজেই এজেন্সি সবসময় আমাদের কাছে দুর্বল থাকে এবছর ছয়টা লাইসেন্স এ পর্যন্ত ক্যান্সেল হয়ে গেছে এই ধরনের অভিযোগের জন্য এবং লাইসেন্স ক্যান্সেল হলে টাকাটা তো পুরো ফরফিট হয়েই যায় এবং ভবিষ্যতে তারা আর কোনো লাইসেন্সের ব্যবসা করতে পারে না এই লাইনে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো এবং দালালদের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই নির্ধারিত টাকার চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় এক কাজের কথা বলে অন্য কাজে নিয়োগ এইসব অভিযোগ নিয়ে আমরা কথা বলেছি বাইরের কর্মকর্তা ও এজেন্সি মালিকদের সাথে মহিলা শ্রমিক প্রথমত হচ্ছে এটা সেন্সিটিভ ইস্যু এদেরকে যদি প্রপার আপনার ট্রেনিং বলতে আমি তাদের পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট তাদের বেসিক কিছু কমিউনিকেশন তারপরে সোশ্যাল ল এগুলো যদি আপনি তৈরি না করে আপনি পাঠান সে সমস্যায় পড়বে সাধারণত রিক্রুটিং এজেন্সি মালিকরা সরাসরি কোনো নারী শ্রমিকের কাছ থেকে কোনো টাকা পয়সা গ্রহণ করে না তাদের দালালদের মাধ্যমে নির্ধারিত বিশ হাজারেরও কয়েক গুণ বেশি টাকা আদায় করে এ বিষয়ে এজেন্সি মালিকদের ভাষ্য কারণ ব্রোকারের সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক মানে অসচেতনার আমাদের জেনারেল পাবলিক জেনারেল মাস পিপল এই এই মাইগ্রেট সম্বন্ধে আসলে বার্সুলি কিছুই জানে না তারা কিন্তু ব্রোকার ছাড়া দে আর লাইক ব্লাইন্ড পিপল তারা কিন্তু এই সামাজিক শিক্ষা দীক্ষার অভাব সচেতনতা সচেতনতার অভাব এটাই কিন্তু ব্রোকার সিস্টেমের মূল কারণ এটা কিন্তু রিক্রুটিং এজেন্সি কখনোই ব্রোকার প্রমোট করে না বরঞ্চ আমরা ডিসকারেজ করি কারণ এতে আমার কস্ট বেড়ে যায় এবং ব্লেমটা আমাদের উপর আসে আমি আপ থেকে একটা কথাই বলে যাব কোনো লাইসেন্স হোল্ডার কখনো প্রতারণা করে না যারা রাস্তার ব্যবসায়ী যারা রাস্তাতে দাঁড়িয়ে ফুটপাথে ব্যবসা করে যারা নর্মাল সাব এজেন্ট তারাই প্রতারণা করে কোনো লাইসেন্সদারি কোনো মালিক সত্যাধিকার কখনো প্রতারণা করে না রিক্রুটিং এজেন্সি কর্তৃক অতিরিক্ত অর্থ আদায় বন্ধ করতে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো আন্তরিকভাবে সচেষ্ট জায়া জননী নারী চিরপরিচিত এই তিনটি রূপের বাইরেও নারীকে বলা হয় সভ্যতার নির্মাতা নজরুলের ভাষায় এ পৃথিবীতে যা কিছু মহৎ সৃষ্টি চিরকল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার ন শিক্ষিত প্রশিক্ষিত নারীর শ্রমে ঘামে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ হয়ে উঠবে সত্যিকারের সোনার বাংলা দিনবদলে স্বপ্ন হবে সার্থক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেশের জন্য কাজ করুন